మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత మెసేజెస్ ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడ్డారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మా సంఘాల్లో మీ అందరి నిమిత్తం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి మన మధ్యలో సేవకులు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత మనం వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ప్రార్థన ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పర్లకు తండ్రి నీకే వెళ్ళదు వన్న స్తోత్రం నైన స్తోత్రం తండ్రి తండ్రి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే ప్రోగ్రాం చూస్తారని బిడ్డలనే దీవించండి ఆశ్రయించండి ప్రభా నీ దాసు నిలబెట్టుకో వాక్యం చెప్పబోతుండగా ప్రభా ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని తాకమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా తండ్రి నీ వాక్యానుసారంగా ప్రతి బిడ్డ జీవించడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా తండ్రి ప్రతి బిడ్డ హృదయంలో నైన నీ వాక్యాన్ని విత్త విత్తపరచుండగా ప్రభా ఏ సైతాను నైన తండ్రి నీ వాక్యాన్ని దొంగిలించుకోకుండా నైన ఫలింపచేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా అనేక జనాంగం నైన ప్రభా నీ వాక్యాన్ని వినిచుండగా ప్రభా నీ బిడ్డ ద్వారా అనేక మంది నైన అనేక ఆత్మలు మీ ఎత్తుకు రావడానికి సాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా తన టీవీ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు దీవించండి ఆస్వాదించండి ప్రభా వాక్యంతో ప్రతి ఒక్క హృదయము తృప్తి పడడానికి నీ కృపం దాయిచ్చమని వేడుకుంటూ యేసు క్రీస్తును అతి ప్రసిద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె అందరికీ వదనాలు ఈరోజు వాక్య నిమిత్తము మార్క్స్ వార్త మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన అపవిత్రాత్మలో పట్టినవారు ఆయనను చూడగానే ఆయన ఎదుటి సాగిల పడి నీవు దేవుని కుమారుడు అని చెప్పుచు కేకలు వేసిరి దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇలా వారంలో నాలుగు సార్లు దేవుని వాక్యాన్ని తీసుకొని మీ దగ్గరికి రావడం నిజంగా ఎంతో ఆశీర్వాదకరమైన అనుభవం ఇలా వాక్యం బోధించడం ఇలా కేవలం బోధించడం మాత్రమే కాదు కానీ దీన్ని వాక్యాన్ని వివరిస్తున్న నాకు నాకు నేను అన్వయించుకుంటూ ఇతరులకు బోధించాలి అనేది నా ఆశ ఎంత బోధించామనేది కాదు ఎన్ని బోధలు విన్నామని కాదు ఎన్ని బోధలు అన్వయించుకున్నామనేదే ప్రాముఖ్యమైన విషయం అన్వయింపు లేకుండా మనం ఎంత ఆలకించినా వ్యర్థమే కనుక దేవుని వెళ్ళారా రండి మీ హృదయాన్ని శుద్ధపరుచుకోండి ఎక్కడ వాక్యం వింటున్నా ఎప్పుడు వాక్యం చదువుతున్నా ప్రార్థనాపూర్వకంగా ప్రభు నాతో మాట్లాడు అనే విధంగా మీరు ప్రార్థనాపూర్వకంగా సిద్ధంగా ఉండాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం ఎందుకంటే సిద్ధం చేయబడినటువంటి పొలములోనే సరిగా విత్తగలం కనుక వాక్యపు విత్తనాలు మీ హృదయ పొలాల్లో చక్కగా విత్తబడ్డానికి పరిశుద్ధాత్ముడు సహాయం చేయనుగాక రండి దేవుని వాక్యాన్ని విందాం మనకు సమయపోయింది సమయం కేవలం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు నిమిషాల్లో ఓ సందేశము సందేశంలో మూడు పాయింట్లు ఆధారంగా చేసుకొని మనం కొన్ని విషయాలు ఆలోచిస్తున్నాం ఇలా మూడు పాయింట్లు చెప్పాలని రూల్ ఏం లేదు నియ నియమ నిబంధనలు లేవు లేవు లేకపోతే ప్రసంగ శాస్త్రపరమైనటువంటి ఆ నియమ నిబంధనలకు మనం లోబడ్డం లేదు కానీ మీ మనసులో అలా దాగి ఉంటాయని మీ హృదయ పలకల మీద చక్కగా వ్రాయబడ్డం నిమిత్తమే మేము అలా చేస్తున్నాం అనే సంగతి జ్ఞాపకం చేసుకోండి సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మూడో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన అపవిత్ర ఆత్మలు ఆయనను చూడగానే అనగా అపవిత్ర ఆత్మలు పట్టిన వారు ఆయనను చూడగానే సాగిల పడి నీవు దేవుని కుమారుడు అని కేకలు వేశాయి దేవుని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం అపవిత్ర ఆత్మలు ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పబడలేదు కానీ ఏసును చూశాయి ఏసును గుర్తించాయి గుర్తించిన తర్వాత అవి చేసిన పని కేకలు వేసాయి ఏదో పిచ్చి కేకలు అరుపులు కాదు కానీ దేవుని కుమారుని గురించిన సాక్ష్యం ఏసును గురించిన సాక్ష్యం ఇచ్చాయి అవి చెప్తున్నాయి నీవు దేవుని కుమారుడివి యు ఆర్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ దెయ్యములు చెప్పినటువంటి సాక్ష్యాన్ని లేకపోతే అపవిత్ర ఆత్మలు చెప్పినటువంటి సాక్ష్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఆయన దేవుని కుమారుడని మనం విశ్వసించడం లేదు ఆయన దేవుని కుమారుడు అనడానికి వేరు వేరు ఇతర అనేకమైన కారణాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటిలోకి వెళ్ళలేదు మన సమయం లేదు మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాలు అపవిత్ర ఆత్మలు కేకలు వేసాయి అరిచాయి లేదా బిగ్గరగా కేకలు వేసాయి ఏదో రణగణ ధోరణులు చేశాయి ఏడ్చాయి అన్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు అవి అలా కేకలు వేసాయి అక్కడ రాయబడింది అపవిత్ర ఆత్మలు లేకపోతే అపవిత్ర ఆత్మ పట్టినవారు 
ఆయనను చూడగానే దేవని స్తోత్రం హలేలుయ్య ఈ పాయింట్ లేకపోతే ఈ మాటను మీరు మీ బైబిల్లో కొద్దిగా అండర్లైన్ చేసుకుంటే మీ ధ్యానానికి మరొకసారి ఎప్పుడైనా పనికి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆయనను చూడగానే అనగా యేసును చూడగానే యేసును చూడగానే ఏదో జరుగుతుంది యేసును చూడడం ప్రాముఖ్యమైన విషయం యేసును చూడగానే ఏదో జరుగుతుంది అనే సంగతి మనకు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏసును చూడగానే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏసును చూడడం అంటే ఎలాగండి అని మీరు అడగచ్చు మా ఇంట్లో పెద్ద ఫోటో ఒకటి ఉంది ఆ ఫోటో మేము చూస్తున్నాం కాదు కాదు ఆయన ఆత్మస్వరూపి శరీరదారిగా ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ లోకములో సంచరించినప్పుడు ఆయన ఇలా ఉంటాడు అని ఊహించి వేసిన చిత్రమే కానీ మనం చూస్తున్నట్టు యేసు ప్రభు ఫోటో ఆ దినాలో ఫోటోగ్రఫీ అంతగా అభివృద్ధి చెందలేదు ఫోటోగ్రఫీ ఉందో లేదో కూడా తెలియదు నాకు లేనట్టు రోజులు కనుక యేసు ప్రభు యొక్క అసలు శిస్సులైన రూపం కాదు ఇంచుమించు ఒక యూదుడు ఒక యూదా యమనస్థుడు ఇలా ఉంటాడు అని ఊహించి గీసిన చిత్రమే కాబట్టి యేసు ప్రభు బొమ్మలకి ఇమేజెస్కి మనం అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదు ఎందుకంటే పది ఆజ్ఞలో రాయబడిన ఆజ్ఞ ఏంటంటే నీవు ఏ రూపాన్నైనా చేసుకోకూడదు దేవుడు ఒక్కడే కాబట్టి దేవునికి వేరొక రూపాన్ని కల్పించి చేయడము విగ్రహ ఆరాధన దేవుడేమాత్రం విగ్రహ ఆరాధనను సహించడు భరించడు విగ్రహారాధన ఘోరమైన పాపంగా పాత నిబంధన గ్రంథంలో లేకపోతే పాత నిబంధన కాలంలో చెప్పబడింది జోహన్ సువార్త నాలుగో వచ్చాను యేసు ప్రభు చెప్తాడు దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆరాధించేవారు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలని కనుక ఇక ఫోటోలకి లేకపోతే ఇంకా ఎటువంటి బొమ్మలకి లేకపోతే ప్రతిబింబాలకి లేకపోతే విగ్రహాలకి అవకాశం లేదు దేవుని మందిరంలో కొత్త నిబంధన సంఘంలో అనే సంగతి గుర్తు చేసుకోవాలి రండి మన కొద్ది దేవుని వాక్యాన్ని లోతుగా ఆయనను చూడగానే లేకపోతే ఆయన వైపు చూడగానే ఇంకా చెప్పాలంటే ఆయన వైపు దృష్టించి చూడగానే ఆయన చూడగానే జరిగిన విషయం ఏంటి ఆయన చూడగానే దురాత్మలు లేకపోతే దెయ్యాలు కేకలు వేసాయి దేవుని ఆయన దేవుని కుమారుడా కాదా అనేటువంటి ప్రశ్నకి మనం ఈ సందేశం సమాధానం ఇవ్వడం లేదు కానీ ఆయనను చూడగానే అనేటువంటి మన టైటిల్ ప్రకారం ఆయన్ని చూడడం అనేది ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం జక్కయ్య యేసు ఎవరో అని చూడగోరాడు గ్రీసు దేశస్థులు యేసు ఎవరో చూడాలనుకున్నారు హేరోదు బహుకాలం నుంచి యేసును చూడాలనుకున్నాడు కానీ యేసును చూసినప్పుడు జరిగేటువంటి అనుభవాల గురించి మూడు అనుభవాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఏసును చూసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఏసును చూడగానే చూడగానే అంటే చూసి తేరు చూసి పదే పదిగా అదే పనిగా చూసాను కాదు కానీ జస్ట్ చూడగానే ఆ ఫస్ట్ సైట్లోనే మొదటి చూపులోనే అనగా యేసు యొక్క ప్రత్యక్షత నీకు కలగగానే యేసు యొక్క దర్శనం నీకు కలగగానే ఏం జరుగుతుంది అనే దాని గురించి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ఆయన్ను చూడగానే ఆయన చూడగానే అనే మాట చెప్తున్నప్పుడు అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై రెండో వచ్చాయి పద్నాలుగో వచ్చినంలో పౌలు గారు అపోస్తరే పౌలుని దేవుడు ఎందుకు పిలిచాడు అనడానికి అక్కడ మూడు కారణాలు ఉన్నాయి వాటిలో ఒక కారణము ఆయనను చూడడానికి ఏసును చూడడానికి మనం ఏసును చూడాలి ఏసును చూసిన వాళ్ళు ఆనందిస్తారు ఏసును చూసిన వాళ్ళు అద్భుతాలు పొందుకుంటారు ఏసును చూస్తే అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ సమయంలో ఏసును చూడగానే చూస్తున్నప్పుడు జరిగేటువంటి మూడు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చదవండి మొట్టమొదటి మాట మత స్వార్త పదిహేడవ వచ్చాయి రెండవ వచ్చిన మత స్వార్త పదిహేడవ వచ్చాయి రూపాంతరం కొండ మీద జరిగినటువంటి సన్నివేశం ఆ రూపాంతర కొండకి ఏదో పేరు ఉందని ఆ పేరు గురించి వాటి గురించి మనం ఆలోచించడం లేదు యేసు రూపాంతరం పొందాడు వారి కనుల ఎదుట ఆయన రూపాంతరం పొందను అని రాయబడింది మొదటి వచ్చిన చివరి భాగంలో అనుకుంటాను ఆయన వారి కనుల ఎదుట రూపాంతరం పొందను ఆయన కనుల వారి కనుల ఎదుట వారు అంటున్నప్పుడు పేతురు యోహాను యాకోబు వీరి ముగ్గురి కనుల ఎదుట లేదా వారి ఎదుట ఇంకా చెప్పాలంటే వారి భాషలో చెప్పాలంటే వారు చూస్తుండగా ఆయన రూపాంతరం పొందాడు వారు చూస్తుండగా వారు ఆయన్ని చూస్తూ ఉన్నారు అప్పటి వరకు చూసిన యేసు వేరు 
ఇప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళ ముందు ఆయన మరురూపం లేకపోతే రూపాంతరం ట్రాన్స్ఫిగర్డ్ అయినటువంటి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయినటువంటి జీసస్ని మనం చూస్తున్నాం ఆయన మహిమ చేత నింపబడ్డాడు ఆయన గురించి సాక్ష్యం పరలోకం నుంచి వచ్చింది అవి మనం అక్కడ చూస్తున్న విషయాలు ముగ్గుల శిష్యులు ఆయన చూడగానే ఏం జరిగిందంటే వారికి ఒక వింత అయినటువంటి అనుభవం కలిగింది ఎప్పుడూ చూడని విధంగా యేసును చూశారు ఒక నూతనమైన యేసుని న్యూ జీసస్ని చూశారు న్యూ జీసస్ అంటుంటే మళ్ళీ ఇద్దరు యేసులు ఉన్నారా ఓల్డ్ జీసస్ న్యూ జీసస్ ఏంటి బోధ అని మాత్రం మీరు అనుకునే అవకాశం ఉంది అంటే యేసుని కొత్త కోణంలో చూశారు అప్పటి వరకు యేసు యొక్క మానవీయమైనటువంటి మానవ కోణాన్ని చూశారు ఆయన యొక్క మనుష్య రూపాన్ని చూశారు కానీ ఇప్పుడు ఆయన మహిమ రూపాన్ని చూస్తున్నారు ఆయన భౌతికమైన రూపం అంతరించిపోయి నూతనమైన రూపాన్ని ధరించుకున్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం యేసును చూసిన వాళ్ళు ఒక వింత అనుభవాన్ని పొందుకుంటారు ఒక వింత అయిన అనుభవం ఏదో తెలియనటువంటి అనుభవం మునుపెన్నడు చూడనటువంటి యేసు ప్రభుకు పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉన్నారు అప్పుడు కానీ ఈ పన్నెండు మందిలో తొమ్మిది మంది మాత్రం ప్రత్యేకంగా ఆయనతో కూడా వెళ్ళడానికి రూపాంతరకుండా ఎక్కడానికి పిలువబడ్డారు అలా పిలువబడ్డప్పుడు ఆ ముగ్గురికి మాత్రమే కనిపించినట్టు ఒక దర్శనం యేసు రూపాంతరం పొందాడు రూపాంతరం పొందినటువంటి యేసు దగ్గరికి మోసే ఏలియాలు వచ్చారు మోసే ఏలియాలు వచ్చారు అనేది కూడా కాదు మన పాయింట్ యేసు రూపాంతరం పొందాడు యేసును కొత్త కోణంలో చూడాలంటే నువ్వు నీ కనులు తెరవబడాలి నువ్వు ఆయన వైపు చూడగానే ఆయన వైపు ఎప్పుడు నువ్వు చూస్తావు తర్వాత వచ్చినాలో ఇదే అధ్యాయంలో అనగా మతేశ్వ వార్త పదిహేడో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే వారు కనులు ఎత్తి చూసినప్పుడు ఏసు తప్ప మరెవ్వరూ కనబడలేదు అనగా మోసే కనబడలేదు ఏలియా కనబడలేదు మోసే ఏలియాలు తాత్కాలికంగా కనిపించి అదృశ్యం అయిపోయారు మోసే ఏలియాలు లేకపోతే భక్తులు లేకపోతే దేవుని దాసులు తాత్కాలికంగా కనబడి వెళ్తారు కానీ నీతో నాతో శాశ్వతంగా ఉండేది ప్రభువు మాత్రమే కాబట్టి ఈ తాత్కాలికంగా ఉండేటువంటి దేవుని సేవకులకు ప్రతినిధులుగా ఉన్నటువంటి మోసే ఏలియాల లాగా లేకపోతే అటువంటి వారిలాగా ఉన్నటువంటి సేవకులను ఈ రోజులు అభిమానిస్తూ గౌరవిస్తూ అదే పనిగా చూస్తూ ఉన్నారే వారిద్దరూ రూపాంతరం పొందారు అని కాదు రాయబడింది అక్కడ కొండ మీద ఆరు మంది ఉన్నప్పటికీ ఆరు మందిలో ఒక వ్యక్తి మాత్రం రూపాంతరం పొందాడు ఆ ఒక వ్యక్తి రూపాంతరం పోతే మిగతా ఐదు మంది రూపాంతరపు అనుభవం లేని విధంగా ఉన్నారు మిగతా ఇద్దరు వ్యక్తులు మాయమైపోతే మిగతా ముగ్గురు వ్యక్తులు మిగిలిపోయారు మిగిలిపోయిన వాళ్ళు ముగ్గురు అంతేకాకుండా మాయమైపోయిన వాళ్ళు ఇద్దరు మరురూపం పొందిన వాడు ఒకడు ఇది కొండ మీద ఉన్నటువంటి ఆ ఆరు మందిలో మూడు డివిజన్స్ లేదా మూడు విభజనలు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం మొట్టమొదటి విషయం యేసును చూడగానే ఆయనను చూడగానే అపవిత్రాత్మలు కేకలు వేశాయి ఆయనను చూడగానే ఆయనను చూడగానే ఆత్మలో ఏదో కలవరం కలిగి ఇంతకుముందు లేకపోతే వేరు వేరు సువార్తల్లో మనం గమనించేటువంటి విషయం ఏంటంటే యేసు వస్తున్నాడని తెలిసి ఆ సేన అనేటువంటి దేవులు పట్టిన వాడు అన్నాడు దేవుని కుమారుడా నాతో నీకేం పని నీ నా కాలమునకు ముందే మీరు వచ్చారా లేదా నన్ను వెలగొట్టడానికి వచ్చారా అన్నట్లుగా అడిగినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం దెయ్యములు నెమ్మాయి మునుకుచున్నాయి అని యాకోబ పత్రిక రెండో వచ్చాను రాయబడింది అంత మాత్రాన చేత అవి రక్షింపబడ్డాయని కాదు దాని అర్థం అలాగైతే ఈరోజు అమ్మో యేసుప్రభు గొప్పవాడండి చాలా మంచోడండి నాకు అనేకమైన మేళ్ళు చేస్తాడు ప్రార్థన వినే దేవుడు ఆయన లాంటి దేవుడు లేడు అని చెప్పే సాక్ష్యాలు మంచివే కానీ అట్టి సాక్ష్యాల వల్ల నీకు రక్షణ కలుగుతుందా అనేది ఆలోచించాలి దేవుడు ఒక్కడే నువ్వు నమ్ముతున్నావు దెయ్యముల విశ్వాసం ఇది డెవిల్స్ ఫెయిత్ ఈ డెవిల్స్ ఫెయిత్లో ఉన్నావు దీనికన్నా ఎత్తైనటువంటి స్థానములో ఉండేదే డివైన్ ఫెయిత్ ఒక సాధారణమైన విశ్వాసాన్ని దెయ్యముల విశ్వాసం అని అంటున్నాం కానీ దానికన్నా అతీతమైనటువంటి ఒక డివైన్ ఫెయిత్లో దివ్య విశ్వాసంలోకి మనం రావాల్సిన అవసరం ఉంది మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం మొట్టమొదటి విషయం ఆయన్ను చూడగానే జరిగినటువంటి విషయం ఒకటి వింత అయినటువంటి అనుభవం కలిగింది రూపాంతరం వాళ్ళు చూడండి ఒక నూతనమైన దర్శనాన్ని చూశారు దీని గురించి పేతురు గారు రెండో రెండో పేతురు పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో కూడా రాస్తాడు వాటిలో కళ్ళం లేదు రెండో విషయాన్ని ఆయన్ను చూడగానే జరిగేటువంటి విషయం మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను కీర్తన గ్రంథం ముప్పై నాలుగో కీర్తన ఐదో వచనం వారు ఆయన తట్టు అనగా దేవుని తట్టు ప్రభు తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగను దే బికమ్ రేడియంట్ 
ప్రకాశమానంగా తయారయ్యారు ఎవరు అందరూ కాదు ఏదో కృత్రిమమైన వెలుగు వైపు చూసిన వాళ్ళందరూ ముఖాలు ప్రకాశించాయని కాదు ఆయన వైపు చూచిన వారు వారి ముఖాలు ప్రకాశించాయి రెండో విషయం ఆయన వైపు చూడగానే మనకు కలిగేటువంటి అనుభవం ఆయనలో నుంచి మహిమ ప్రతిబింబింప చేస్తూ రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ అది మన దగ్గరికి వస్తుంది మహామహుని యొక్క సన్నిధిలో నలభై దినాలు ఎత్తైనటువంటి పర్వతం మీద కొండ మీద మోషే గారు ఉండి వచ్చినప్పుడు అతని ముఖంలో మహిమ తేజరలింది అతని ముఖంలో మహిమ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ప్రతిఫలింపజేస్తుంది లేదా ప్రతిబింబిస్తుంది అటువంటి రిఫ్లెక్షన్లో దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని ముఖము ప్రార్థించినప్పుడు ముఖము మెరిసేటువంటి అనుభవం లేదా మహిమను పొందుకున్నటువంటి అనుభవంలో దేవుని బిడ్డలు ఉంటారు అనే సంగతి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి రెండో విషయం వాళ్ళకి వెలుగు అనుభవం కలుగుతుంది నీ వాక్యము వెల్లడేవుట తోడనే వెలుగు కలిగను అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది వెలుగు కావాలి ఏంటి వెలుగు ఎక్కడో లైట్లు స్విచ్ ఆన్ చేసుకుంటే వెలుతురు వస్తుంది కదా దాని గురించి ఇది ఆత్మ సంబంధమైన వెలుగు గురించి ఆంతర్యములో అలుముకోయిన అలుముకుపోయినటువంటి అంధకారాన్ని తొలగించడం గురించి ఇది రాయబడింది కృత్రిమమైన వెలుతురుల గురించి కానే కాదు ఆత్మలో ఎక్కడో మూల కాస్త చీకటి ఉంది అంధకారం ఉంది అజ్ఞానపు అంధకారం కావచ్చు మరి ఏదైనా అంధకారాలు కావచ్చు ఈ అంధకారాల నడుము ఉన్నటువంటి మనిషి గమ్యస్థాన్ తనలో అంధకారం కలిగిన వాడు తేజోమయమైనటువంటి దేవుని సన్నిధికి రాలేడు తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున వారు వెలుగు నొద్దకు రాలను రాలేకపోయారు లేకపోతే రావడం లేదు అని యోహాన్ స్వార్త మూడు అధ్యాయాలు మనం చూస్తున్నాం మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలు ఆయనను చూడగానే వెన ఐ లుక్ లుక్ అండ్ టు హిమ్ నేను ఆయన చూస్తున్నప్పుడు చూసినప్పుడు నాకు వెలుగు కలుగుతుంది ఒకటి నాకు వింతైన అనుభవం కలుగుతుంది నాకు వెలుగు కలుగుతుంది నా ముఖము ప్రకాశిస్తుంది ఈ లోకంలో ముఖము యొక్క ప్రకాశం కోసం ఎన్నో ప్రయత్నాలు ఎన్నో వ్యాపార ప్రకటనలు ఎన్నో క్రీములు ఉన్నాయి కానీ దేవుని సరిధిలో నీ ముఖం మెరవాలంటే ఒకే ఒక రహస్యం ఉంది అది ఆయన వైపు చూడు ఆయన వైపు చూడు లుక్ అటు జీసస్ ఏసు వైపు చూడడానికి మనం పిలవబడ్డాం అపవిత్రాత్మలు ఆయన చూడగానే కేకలు వేశాయి అనేటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఈ సందర్భంలో మూడో విషయాన్ని కూడా నేను జ్ఞాపకం చేసి నా మాటలు ముగిస్తాను మూడో విషయం మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే ఫిబ్రవరి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన ఫిబ్రవరి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన అక్కడ రాయ చాలండి ఏసు వైపు చూచు ఏసు అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఆయన గురించి కాస్త ఇంట్రొడక్షన్ కూడా లేదా కాస్త పరిచయం చెప్పబడింది విశ్వాసమునకు కర్తయు దాన్ని కొనసాగించువాడైనటువంటి యేసు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో రాయబడింది ఆథర్ అండ్ ద ఫినిషర్ ఆఫ్ ది ఫెయిత్ అంటే విశ్వాసమునకు రచయిత విశ్వాసమునకు సంపూర్ణత తేగలిగిన వాడు విశ్వాసమును సంపూర్తి చేయగలిగిన వాడైనటువంటి యేసు వైపు చూస్తూ నీ జీవితంలో విశ్వాస జీవితాన్ని ఆరంభించబడ్డానికి కారణం ఏసు విశ్వాస జీవితాన్ని దాన్ని మంచి కన్క్లూజన్లోకి మంచి ముగింపులోకి తేగలిగిన వాడు ఏసు ఏసు వైపు చూస్తూ హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయంలో ఉన్న విశ్వాస వీరుడు చేసిన పని ఏంటంటే వారందరూ ఏ వేలు మొదలుకొని పేర్లు ప్రస్తావించబడినటువంటి సమయాల వరకు లేకపోతే పేర్లు ప్రస్తావించబడిన కొందరు స్త్రీలు లేకపోతే ఇంకా కొంతమంది వారందరూ తమ ఎదుట ఉంచబడినటువంటి పరుగు పందెంలో వాళ్ళు పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన అది పక్కన పెట్టండి వారందరూ తమ ఎదుట ఉంచబడిన పరుగు పందెంలో ఓపికతో పరిగెత్తాలంటే వారు ఏసు వైపు చూశారు మోసే జీవితంలో కూడా క్రీస్తు విషయమైన నిందన గురించిన ప్రస్తావన మనకు కనిపిస్తుంది మీరు అడగచ్చు పాత నిబంధనలో క్రీస్తు లేడు కదా అని పాత నిబంధనలో క్రీస్తు లేకపోవడం ఏంటి ఆది కాండము నుంచి ప్రతి పుస్తకంలోనో ప్రతి గ్రంథంలోనో లేకపోతే ప్రతి అధ్యాయంలో యేసు కనిపిస్తున్నాడు బైబిల్ మొత్తం ఆయన స్టోరీ ఏది యేసు స్టోరీ ఏది ఆది కాండము నుంచి మలాఖీ వరకు ఆయన గుప్తమైనటువంటి క్రీస్తు మత స్వార్థ నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఆయన బలపరచబడినటువంటి క్రీస్తు అనగా ఆది కాండము నుంచి మలాఖీ దాకా ఆయన నరావతారానికి పూర్వం ఉన్నటువంటి యేసు మత స్వార్త నుంచి ప్రకటన గ్రంథం దాకా ఆయన నరావతారంలో లేకపోతే నరావతారం తర్వాత ఉన్నటువంటి యేసు అనగా ఏసు ఉన్నాడు ఏసు ఉన్నాడు అంటే డిసెంబర్ ఇరవై ఐదుతో ఆయన పుట్టుకొచ్చిన దేవుడు కాదు ఒకవేళ ఆయన డిసెంబర్ ఇరవై ఐదుతో పుట్టుకు పుట్టుకొచ్చిన దేవుడైతే ఆయన మనలాంటి మనిషి లెక్క మనిషి కిందకే లెక్క 
సామెతల గంధం ఎనిమిదో అధ్యాయంలో రాయబడింది జగదుత్పత్తి అనగా ఈ సృష్టి పుట్టక ముందే ఆయన ఉన్నాడు అన్నట్టుగా లేఖనాలు రాయబడింది అనగా ఆదికాండ ఒకటో అధ్యాయంలో సృష్టి జరుగుతున్న సమయంలో ఆయన ఉన్నాడు ఆయన పురాతన కాలము నుండి శాశ్వత కాలం వరకు ప్రత్యక్షమయ్యే దేవుడని లేఖనాల్లో రాయబడింది మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఏసు వైపు చూడడం మూడో విషయం ఏసు వైపు చూస్తే నాకు విశ్వాసం కలుగుతుంది లేఖనాల్లో గుప్తమైన క్రీస్తును చూస్తే ఆయన విశ్వాసాన్ని నేను కలిగి ఉంటాను ఆయన కలిగి ఉన్న విశ్వాసం లాంటి నేను విశ్వాసాన్ని పొందుకుంటాను దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచుండి నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచుండి అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది దేవుని అందరి విశ్వాసము అనదానికి దేవుని విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండండి అని కొన్ని మూల ప్రతుల్లో లేకపోతే మూల భాషలోని తర్జుమాల్లో రాయబడిందట మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం మూడవది ఏసు వైపు చూస్తే లేకపోతే ఆయన వైపు చూడగానే ఏమి జరుగుతుంది ఆయన వైపు చూడగానే విశ్వాసం కలుగుతుంది విశ్వాసపు అనుభవంలోకి వస్తాం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు మన టైటిలే ఆయనను చూడగానే వెన్ ఐ లుక్ అంటూ హిమ్ నేను ఆయన్ను చూస్తూ ఉన్నాను దీని గురించి అనుకుంటా ఒక పుస్తకమే ఉందనుకుంటాను ఒక చిన్న పుస్తకం దేవజన్ ఎవరి పేరు నాకు గుర్తులేదు కానీ ఆయన వైపు చూడగానే అనేటువంటి పుస్తకం ఎక్కడ మీకు దొరికితే అందుబాటులో దొరికితే ఆ పుస్తకం చదవండి మంచి పుస్తకం అది దేవని స్తోత్రం మనం చదువుకునే మాటలు మార్కు సువార్త మన మూల వాక్యం పదకొ మూడో అధ్యాయం పదకొండవ వచనము అక్కడ రాయబడిన మాటలు అపవిత్రాత్మలు ఆయనను చూడగానే కేకలు వేశాయి ఇంకో చోట రాయబడింది అపవిత్రాత్మలు ఆయన ఆజ్ఞాపించగా ఆయన సాన్నిధ్యంలో ఆ అపవిత్రాత్మ పట్టిన వాడిని విలవిలలాడించి పోయాయి అని రాయబడింది అనగా ఏసు సన్నిధిలో అంధకార శక్తులకు నిలిచే అవకాశం లేదు అవి గడగడ మునిగిపోయి అవి పారిపోయి అవి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది దేవుని వాక్యం అందుకని రాయబడింది ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ స్వాతంత్రం ఉంటుంది ఏసు ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ అంధకారం నుంచి అంధకారపు శక్తుల నుంచి నీకు విడుదల దొరుకుతుంది అనే సంగతి గుర్తు చేసుకోవాలి మనం ఆలోచించినట్టు మాటలు నీ జీవితంలో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కష్టాలు నష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఏసు వైపు చూస్తున్నావా లేదా డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళ వైపు అప్పులు ఇచ్చేవాళ్ళ వైపు పెద్ద మనుషుల వైపు కుల పెద్దల వైపు గ్రామ పెద్దల వైపు లేదా విదేశీల వైపు చూస్తున్నావా ఏసు వైపు ఆయన వైపు చూడగానే నీకేం జరుగుతుందో అని కొన్ని విషయాలు మనం ఆలోచించాం ఒకటి ఆయన వైపు చూడగానే ఒక వింత అయినటువంటి అనుభవం కలుగుతుంది నువ్వు ఎప్పుడు చూడనట్టు ఒక దర్శనాన్ని నువ్వు చూస్తావు రెండోది ఆయన వైపు చూడగానే నువ్వు వెలుగును పొందుకుంటావు ప్రకాశిస్తావు ప్రకాశం లేని నీ జీవితంలో చీకటితో నిండుకున్న నీ జీవితంలో ఆయన నీకు ప్రకాశాన్ని ఇవ్వగలడు మూడవదిగా ఆయన్ను చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆయన వైపు చూడగానే నీకు విశ్వాసం కలుగుతుంది అట్టి విశ్వాసం కాగా వినుట వలన విశ్వాసం అని చెప్పింటే ఇదేంటండి ఆయన వైపు చూడడం అని అంటున్నారు ఏంటి అవును ఆత్మలో చూడడం ఆత్మలో వినడం ఆత్మ సంబంధంగా చూడటం ఆయన చూసినప్పుడు ఆయన ఉనికిని గురించి ఆయన అస్తిత్వాన్ని గురించినటువంటి నమ్మకానికి ఆధారం దొరుకుతుంది దీన్ని నమ్ముటకు ఆయన మనకు ఆధారము కలుగు చేసాను అని అపోస్తల కార్యంలో పదిహేడవ జ్ఞాలో రాయబడింది నా మాటలు నేను ముగిస్తున్నాను మనం ఆలోచించిన మాటలు అపవిత్రాత్మలు ఆయనను చూడగానే ఏమో చేశాయి అలాగైతే నువ్వు ఆయన్ని చూసినప్పుడు ఆయనకు సాగిల పడాలి ఆయన నమస్కారం చేయాలి ఆయన ఆరాధించాలి ఆయన దివ్య సన్నిధిలో నిన్ను నువ్వు ప్రభు ఆయన చేతికి అప్పగించుకోవాలి చచ్చిన వారి వలె పడి ఉన్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం మనం కూడా కొన్ని విషయాలు చచ్చిన వాళ్ళుగా ప్రభు సన్నిధిలో పడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఆయన వైపు చూద్దాం ఆయన వైపు చూడడానికి ఇది మంచి సమయం దయచేసి అందరం కళ్ళు మూసుకొని చిన్న ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తూ ఆయన వైపు చూద్దాం ఆయన వైపు చూద్దాం అంటే ఏదో దర్శనం కలగాలి దర్శనం చూడాలి దర్శనం పొందుకోవాలని చెప్పడం లేదు ఏదో మీ మనసులో చూ వచ్చేటువంటి చిత్రాన్ని ఊహించడం ఇది దేవుడు నాకు చూపిస్తున్న దర్శనం అని మీరు భ్రమ భ్రమచంద వద్దు భ్రమపడొద్దు అందరూ కళ్ళు మూసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మీరు ఎక్కడున్నా కానీ దయచేసి ఇప్పటి వరకు వాక్యాన్ని వినందుకు మీకు ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియజేస్తాం ఈ చివరి ప్రార్థనలో కూడా ఏకీభవించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను దయచేసి ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి నీ వైపు చూసేటువంటి అవకాశం నా కనులు అటు ఇటు చూశాయి నా కనులు లోకం వైపు చూసే ప్రభా ఇక నిన్ను చూడాలి నీ వైపు చూడగానే నీ వైపు చూసేటువంటి అనుభవంలోకి రావడానికి నాకు సహాయం చేయండి అని అర్థం చేసుకుందాం దయచేసి ప్రార్థన చేసుకుందాం నేనే ప్రార్థన చేస్తాను దయచేసి ప్రార్థనలు ఏకీభవించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను పరిశుద్ధమైన మా దేవా మీకు వందనాలు మీ వైపు చూసినప్పుడు అపవిత్రాత్మల యొక్క పరిస్థితి మేము తెలుసుకున్నాం మీ వైపు చూస్తే కలిగేటువంటి మూడు ఆశీర్వాదాల గురించి మేము ఆలోచించాం ప్రభు అయ్యా మీ వైపు చూడగానే వింత అనుభవం మాకు కలుగుతుందని మీ వైపు చూడగానే వెలుగు కలుగుతుందని మీ వైపు చూడగానే విశ్వాసం కలుగుతుందని మీరు మాకు నేర్పించిన పాఠముల కొరకై మీకు వందనం చేస్తున్నాం ఇవేవో కొత్త విషయాలు కానప్పటికీ 
ఈ నేర్చుకున్న విషయాలు మేము మరలా మీ ఆత్మ చేత గుర్తు చేయబడి ఆ సత్యములకు మమ్మల్ని మేము అప్పగించుకోవడానికి సహాయం చేయమని అనుకుంటున్నాం మాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించండి ప్రభు స్త్రీలు పురుషులు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుల పేరు పేరున మీరు దీవించండి ప్రభు ఈ మాటలు తమ జీవితానికి అన్వయించుకొని సమస్యల మధ్యలో నిన్ను మాత్రమే చూసుకో వారు కనులెత్తి చూచినప్పుడు ప్రభు నీ ప్రజలు కనులెత్తి చూస్తున్నప్పుడు నిన్ను మాత్రం చూడగలడు సాయం చేయమని మనందరం మీ చేతిలో సమర్పిస్తూ సకల ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ మా ప్రభువును ప్రేరక్షకుడును మా కొరకు త్వరగా మేఘవాహనుల మీద రాబోతున్నటువంటి నజరడనే సుక్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఆమెన్ మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయ మేలు పొందుతున్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు వాక్యం మీరు విని ఉన్నారు అది మీ యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు తోడ్పడుతుంది లేదంటే ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అని నా మట్టుకు నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఈ యొక్క వాక్యంలో మీకు ఏమన్నా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేసిన ఎట్లా సహోదరులు మీతో మాట్లాడతారు వీటిని మీరు గమనించండి ఇంకను ప్రార్థన అవసరతలు మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు తెలియజేసిన ఎట్లా మేము ప్రార్థిస్తాం చాలామంది మీరు కాల్ చేస్తున్నారు మీ అందరి కొరకు మా యొక్క జిఎంసీ అనగా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉంది మీరు కూడా ఈ యొక్క సంస్థ నిమిత్తం అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి అని మీ యొక్క ప్రార్థనలు కూడా మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిందిగా మనవి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ